Hi guys, this is your host <laughs> Hi guys, this is your host Rivia Tahir and you are listening to the Brown Girl Rants. How are you guys? How are you guys doing? I don't know why I cannot stop laughing. Like, in, here's the fun thing. Not a fun thing, like, in, here's a trivia. Just then we went a podcast record. I normally record my podcast on Tuesday because I'm lazy. So I can end time pe editing and aur fir main end time pe jo hai wo upload karu aur beech mein mujhe koi margin na mile that me being a procrastinator lekin main jo hu jis din bhi mujhe tuesday ko record karni hoti hai every single person in my house even outside my house i think knows ki i record on tuesday lekin fir bhi tuesday ko koi na koi aisa kaam nikal aata hai jiski wajah se meri recording delay ho jati hai warna normally i could easily record in the evening or afternoon वैसे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इवनिंग एंड आफ्टरनून नहीं आई नो द डिफरेंस बिटवीन लेकिन मैं उस टाइम के अराउंड कर सकती हूं ठीक है लेकिन हमेशा कोई ना कोई काम हो जाता है जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है और सारा हो जाता है और दूसरी बात यह कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मेरा मूड खराब हो जाता है एंड आई सॉब ऑन ट्यूसडे जिसे मैं रिकॉर्ड करना होता है और मेरा मूड खराब होने की वजह से आई कुड नॉट रिकॉर्ड द पॉडकास्ट विद द सेम एनर्जी और आज तो इतनी डम चीज हुई है कि मैं कि मैंने कहा कि क्या है ना आई टेल यू गाइस बात ये है कि आई गॉट अ न्यू फोन आई टोल्ड यू गाइस इन द प्रीवियस एपिसोड टू कि आई गॉट अ न्यू फोन और उस फोन में वो नॉन पीटी अप्रूव है जिसका मतलब ये है कि आई कैन नॉट यूज माय सिम इन द फोन राइट तो आई नीड टू हैव अनदर फोन जिसमें मैं अपनी सिम डालूं और वो यूज करूं अब जो मेरा पिछला मोबाइल था उसमें मेरी सिम जो है वो माइक्रो सिम थी सबसे छोटी जो होती है और जो जिस मोबाइल में मेरी सिम डालनी थी ऑब्वियसली वो पुराना फोन था तो उसमें सबसे बड़ा जो सिम होती है वो डालनी थी तो यू नीड आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन इट और नॉट लेकिन आपको माइक्रो सिम पे ही वो एक चीज एक वो कार्ड सा अटैच करना होता है जिससे वो सिम भरी हो जाती है और वो उस मतलब की चीज में फिट हो जाती है जिसमें सिम कार्ड डालनी होती है राइट तो अब वो मुझे मिल नहीं रहा था और वो हमारे घर में ही था ठीक है और उसकी वजह से मैं अपनी सिम डाल नहीं पा रही थी फोन में और आई लिटरली ऑर्डर्ड अ शर्ट दो दिन पहले और मुझे उसका कंफर्मेशन मैसेज ना आया ना ईमेल आया तो इट वाज मेकिंग मी एंक्शियस और फिर मुझे या फाइट वाज इट वाज नॉट मेकिंग मी एंक्शियस मैंने बहुत ही लेकिन इट वाज एक इट वाज मेकिंग मी आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड आई वाज डिस्टर्ब आई डोंट नो आई डोंट नो द वर्ड मुझे उर्दू वर्ड भी नहीं मैं क्या मैं परेशान नहीं हो रही थी लेकिन आई वाज लाइक वॉन्डरिंग कि मुझे मैसेज क्यों नहीं आया एंड आई वाज लिल बिट लाइक आई डोंट नो आई डू नॉट नो द वर्ड मेर इज मुझे पता है देर इज दिस वर्ड एंड आई कैन नॉट आई कैन नॉट थिंक ऑफ इट वॉट्स द वर्ड आई कैन नॉट कीप यू गाइज हैंगिंग लाइक दैट लेकिन आई वॉन्ट नो दर्ड आई वॉज इरीटेटेड आई गेस के कॉन्फर्मेशन मैसेज नहीं आया फिर मुझे याद आया कि मैंने सिम नहीं डाली हुई राइट तो अब मुझे सिम का वो केस नहीं मिल रहा जिसकी वजह से मैं वो सिम पूरी हो जाए मैं उसमें फिट कर सकूं और उस वजह से किसी को परवाह नहीं है तो मैं खुद ढूंढी जा रही हूँ एंड वी हैड टू गो आउट ठीक है ना फॉर द फर्नीचर और इस वजह से जो है मेरी ट्यूजडे की पॉडकास्ट में टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वी हैव टू गो आउट फर्नीचर फैक्ट्री में क्योंकि मुझे बेड लेना है मेरा ही बेड मेरे ही कमरे का और उसके लिए मुझे जाना है और उसके लिए मैं आपको ए रही हूँ कि वो आज क्यों जाना है लेकिन मुझे पता था कि अगर आज नहीं जा पाएंगे तो कब फिर कभी भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि कल मैं फ्रेंड सर कमिंग ओवर थर्स जगह किसी को पता नहीं है क्या होना है ठीक है तो अब मुझे वो मिल नहीं रहा है एंड आई स्टार्टेड सॉबिंग क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहा था एंड इट वॉज सो नहीं नाउ वेन आई थिंक अबाउट इट इट्स सो इम्बेसिंग और मैं अपने ना वो बिल्डिंग के लिफ्ट में हूँ और मैं रोई जा रही हूँ मेरे साथ मेरी मम्मा और हमने लिफ्ट खोली एक सामने एक आंटी खड़ी है और वो मुझे देख रही है और वो कह रही है कि ये क्यों रो रही है वो सो इम्बेसिंग लाइक दिस इज सो फनी कि आई एम सॉबिंग बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड द केस ऑफ सेम और वो मुझे सिम क्यों चाहिए क्योंकि वो मेरे एक फ़ोन में डालनी है और मुझे वो फ़ोन इसलिए चाहिए ताकि मुझे कंफर्मेशन आ जाए अपनी शर्ट का तो दैट इज़ प्री एम्बेसिंग एंड नॉर्मली आई एम नॉट लाइक दैट लेकिन इस वजह से आई वाज वेरी डाउन क्योंकि मैं रोई थी तो ऑब्वियसली कुछ तो उसका असर रहता है ना तो देन आई गॉट फाइन एंड देन आई रियलाइज के द्रव्य दैट वॉज अ रियली डाउन थिंग और मुझे लगता है कि प्रॉब्ली आई जस्ट वॉन्टेड टू 
sob kyunki that that's that was not a good thing to sob about or it's very embarrassing and it it, it gives brat bachche ki vibes and i am not a bratty kid lekin mujhe wo mil gaya maine apni sim dali confirmation message ne i do not care main jis cheez ke liye shirt mangwai thi wo cheez ab change ho gayi hai so we were maine agle hafte i am going on this uska theme jo tha wo lavender tha i did not have something lavender or there is sale going on or sapphire aur mujhe bahut achhi deal mein 70% off mein ek lavender shirt mil gayi maine mangwa li aur maine kaha ki patni time pe aati hai nahi aati aur ab wo sara plan jo hai usme theme to change ho gayi hai aur yeah to it's okay i hope ke order now hua ho like i literally hope even though that shirt is still a very good deal mujhe nahi lagta ke it's a loss lekin i would have not ordered it otherwise Even though it's a good shirt, लेकिन I have ordered a lot from this sale क्योंकि मैं मंगवाती ही सिर्फ सेल में कपड़े हूँ और मैंने काफ़ी कपड़े मंगवा लिए मैंने सर्दियों का भी सारा स्टॉक अप कर लिया है तो मुझे चाहिए नहीं और तो मैंने अभी मंगवा ली लेकिन इट्स अ गुड डील इट्स अगेन इट्स ऑन सेवेंटी परसेंट ऑफ ठीक है तो या दैट वॉज द थिंग दैट वॉज रियली डम ऑबियसली लॉर ऑफ पीपल वुड भी लाइक के वाई वुड नॉट यू रिकॉर्ड जस्ट बिकॉज यू सॉफ्ट क्योंकि मुझे लगता है कि आई नीड सर्टन एनर्जी टू रिकॉर्ड इट एंड नॉर्मली दिस इज माई एनर्जी द एनर्जी आई एम हैविंग राइट नाउ तो मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने रिकॉर्ड करने वेर आई नीड ऑल ऑफ दिस पॉजिटिव एनर्जी उस दिन पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल गायब हो जाए एनी वेज दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर टूडे आई थिंक कि मैं पिछले एपिसोड में ऐसे ही कर रही हूँ कि मैं कुछ बोंगी मारती हूँ और उसके बाद मैं कहती हूँ दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर टूडे दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर टूडे द टॉपिक फॉर टूडे इज द टिप्स अकेडमिक टिप यू डी टू नो बिफोर स्टार्टिंग योर न्यू सेमेस्टर अब आई नो फॉर द फैक्ट कि सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है लोगों का मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब कर चुके हैं कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जिसका सेमेस्टर फॉल सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ एंड आई एम लेट मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि मैंने uh, अपनी एपिसोड्स बीच में तीन जो एपिसोड्स वो मेरी प्लान्ड एपिसोड्स नहीं थी जो मेरी फीलिंग ब्लू वाली एपिसोड थी आई वॉज एक्चुअली फीलिंग ब्लू और मेरा कुछ और किसी और चीज़ के बारे में बात करने का दिल नहीं चाह रहा था तो फिर आई पोस्टेड दैट और फिर मैंने एक हफ्ता स्किप कर दिया क्योंकि आई वॉज फीलिंग लो और उसके बाद फिर मेरा मेरी कज़न के साथ एपिसोड आई थी विच वॉज ऑल्सो नॉट प्लान वरना ये एपिसोड तीन एपिसोड पहले आती क्योंकि मैंने सोचा था कि द न्यू बिगनिंग की एपिसोड आएगी फिर ये एपिसोड आएगी या फिर ये पहले आएगी न्यू बिगनिंग की बाद में आएगी क्योंकि मुझे न्यू बिगनिंग की एपिसोड मैंने तभी रिकॉर्ड किया जब जब मुझे फील हुआ कि आई कैन री स्टार्ट विद माई लाइफ आई एम फाइनली फाइन नाउ तो आई नो फॉर द फैक्ट कि बहुत से लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट हो गया क्योंकि अब ऑबियसली मेरे सारे जाने वाले कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी में है क्योंकि दैट्स द यूनिवर्सिटी आई ग्रेजुएटेड फ्राम ऑबियसली और भी मेरे स्कूल मतलब के तो इस वजह से मेरा हमेशा सेमेस्टर जो है ना वो उनके साथ एलाइन होता है मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटी तभी स्टार्ट होती है तभी और उनका इस हफ्ते स्टार्ट हुआ है तो मैंने कहा ओ आई एम नॉट दैट लेट आई एम प्रॉबेबली लेट लेकिन आई मतलब इट्स ओके यू आई स्टिल नीड दिज अकेडमिक ट्रिप्स क्योंकि यू आर इन इट राइट तो इस वजह से दिस एपिसोड इज गना बी अबाउट अकेडमिक्स आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी ड्रामा लेकिन मैंने कहा कि इस एपिसोड में मैं सिर्फ पढ़ाई और उस टाइप की चीज़ों की बात करूँगी कोकुर एक्टिविटीज और टीचर्स के साथ ताल्लुक और वो सब कुछ डाटा स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू काम ठीक है और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड या उससे नेक्स्ट एपिसोड बीच में मैं थोड़ी कोई और एपिसोड कर लूँगी तो उससे नेक्स्ट एपिसोड आई कुड टॉक अबाउट द स्पाइसी स्टफ द ड्रामा द गाइज एंड ऑल ऑफ दैट तो इस वजह से Yeah, make sure you are subscribing to the channel. We are taking a short break, then we'll come back and start with the topic. I am so excited. Also, guys, we are back in our old studio, which uh, is my storeroom, obviously. Um, because I mean, the previous episode, the audio quality was not so good. So, that's why I felt that I just need to go back to the storeroom. The weather is not like good again. आई एम वेरी एक्साइटेड कि विंटर आज मैं आराम से बैठ के कम्फर्टेबली रिकॉर्ड कर सकूँ लेकिन इट्स नॉट दैट बैड ऑल्सो तो मुझे लगा कि आई कैन रिकॉर्ड इन द स्टोर रूम एंड इट्स फाइन तो इस वजह से वी आर बैक इन द स्टूडियो आई होप द ऑडियो क्वालिटी इज गुड आई स्टिल हैव टू एडिट आउट अपनी सांसें क्योंकि आई डू नॉट नो आई थिंक इट्स द माइक पिछले माइक में ऐसा कभी नहीं होता है आई नेवर हैड टू एडिट आउट माई ब्रेथ्स अब मुझे मुझे नहीं पता इफ इट्स द माइक और I have started breathing और मैं सोचती थी कि ओ मे बी बिकॉज आई एम ब्रीथिंग फ्राम माई माउथ लेकिन जब आप बोल रहे होते हो तो यू ब्रीज फ्राम योर माउथ यू कैन नॉट ब्रीज फ्राम योर नोज वेन यू आर टॉकिंग राइट ऐसा ही है ना एंड आई ट्राई इट लेकिन ऐसा आई कैन नॉट ब्रीज फ्राम माई नोज एंड टॉक एट द सेम टाइम तो इस वजह से मैं अपने मुँह से सांस ले रही हूँ और उस वजह से द साउंड सांस 
awaaz is so loud and i have to edit it out every single minute and if i am taking a breath after every second to iska matlab ye hai ki mujhe har second edit edit karna padta hai aur wo cut karna padta hai which is which is a hassle lekin anything for a good listening experience so subscribe to the podcast Okay, before anyone questions or wonders, ke who are you to talk about this and why we should listen to you? I would like to clear that ke I have been a university student and I graduated last year. And even though I am not in university, like and obviously I graduated from university, so I I know a lot and I have seen a lot. और दूसरी बात ये है कि आई वॉज फेयरली अ ग्रुड गुड स्टूडेंट मैं स्कूल कॉलेज में अच्छी स्टूडेंट नहीं थी इसलिए मैं उसके बारे में कोई बात भी नहीं करती बिकॉज आई डो नॉट हैव एनी थिंग टू से अबाउट इट मैं खुद सर्वाइवर मोड में थी लेकिन इन यूनिवर्सिटी आई वॉज अ फेयरली गुड स्टूडेंट आई हैड अ गुड रिलेशनशिप विद माई टीचर्स बट ऑल्सो आई पार्टिसिपेटेड अ लॉट इन को करिकुलर एक्टिविटीज एंड आई ऑल्सो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल्सो आई वॉज फेयरली पॉपुलर इन द कैंपस एंड ऑल्सो आई गॉट नेवर इन्वॉल्व इन एनी ड्रामा ना ही मेरी कोई फ्रेंडशिप ब्रेकअप हुआ तो आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी तो आई थिंक आई कैन प्रोवाइड यू टिप्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स नॉट ट्रिक्स जस्ट टिप्स आई कैन प्रोवाइड यू टिप्स के दैट कुड लीड यू टू अ गुड यूनिवर्सिटी लाइफ एंड यूनिवर्सिटी लाइफ इज वेरी फन मुझे लगता है कि इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड आई वॉन्ट यू टू इंजॉय इट आई आई हैव सीन सो मेनी पीपल कॉलिंग यूनिवर्सिटी यूनी वर्स सिटी वर्स्ट सिटी ठीक है तो इस वजह से आई डिसग्री विद डैट लेकिन ऑब्वियसली आई नो के फॉर एवरी वन कुड नॉट हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी और कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है और कुछ लोग अकेडमिकली स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग फ्रेंडशिप वाइज स्ट्रगल करते हैं कुछ लोगों को लोग अच्छे नहीं मिलते वगैरह वगैरह तो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई टिप्स दैट वर्क फॉर मी एंड दैट आई एक्सपीरियंस और ताकि मे इफ इट कुड हेल्प यू तो इट इट वुड हेल्प यू एंड दीज आर अकेडमिक ट्रिप्स तो मैं जो वो सारी जो पॉपुलरिटी और फ्रेंड्स और वो ड्रामा वाली होगी उसके लिए मैं एक अलग पॉडकास्ट बनाऊंगी क्योंकि इस तरह मेरे पास दो पॉडकास्ट आइडियाज और दो पॉडकास्ट एपिसोड हो जाएंगी ठीक है गुड तो या आई एम गन बी टॉकिंग अबाउट ऑल द अकेडमिक टिप्स दैट रियली वर्क फॉर मी सो दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड इट कुड वर्क फॉर यू टू ऑल्सो आई शेयर सम ऑफ देम ऑन ट्विटर क्योंकि सम ऑन ट्वीटेड के दे नीड टिप्स एंड आई शेयर ऑल ऑफ देम और अलॉट ऑफ पीपल एग्रीड विद मी हू और इन यूनिवर्सिटी सो दैट्स दैट्स दिस इज वॉट द एपिसोड गन बी आई शुड स्टार्ट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज गन बी मुझे नहीं पता ये शायद बहुत बोरिंग एडवाइस लगे क्योंकि पहली तीन एडवाइस मेरी वो हैं जो शायद आपको हर किसी से सुनने को मिले लेकिन आई टेल यू वाई क्योंकि आई एम टॉक टॉकिंग फ्रॉम योर परस्पेक्टिव मैं आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स के परस्पेक्टिव से बात नहीं करी तो वॉट एवर आई एम सिंग इज नॉट फॉर माई गुड एंड नॉट फॉर द कोर्स इंस्ट्रक्टर का फायदा इट्स फॉर योर फायदा राइट Do not skip lectures. अगर आपको कोई टीचर बुरे लगते हैं बहुत ही सड़े हुए टीचर हैं और आपको बहुत बुरे लगते हैं और आपको लगता है कि ये तो हर किसी को फेल ही करते हैं तो क्या फ़ायदा कि मैं इनका लेक्चर नूल ला रूँ या आपको कोई सब्जेक्ट बहुत बुरा लगता है आपका उसमें दिल नहीं लग रहा आपको नहीं समझ आ रही आपके मिड टर्म में भी कम मार्क्स आए हैं तो ऑब्वियसली इट्स वेरी नेचुरल कि आपका उसका चीज़ का लेक्चर लेक्चर लेने का नहीं दिल जाएगा लेकिन वेन आई से दैट के डू नॉट स्किप लेक्चर्स आई मीन इट क्योंकि मैंने अपनी चार साल यूनिवर्सिटी में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कोई बच्चा रेगुलरली लेक्चर में आता हो और टीचर ने उसको फेल कर दिया हो वो फेल होता भी होगा ना टीचर उसको कभी फेल नहीं करेगा ये जानते हुए कि इस बच्चे ने रोज़ मेरी क्लास ली है यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी इज़ नॉट बोर्ड और यूनिवर्सिटी इज़ नॉट स्कूल उसमें जो टीचर्स हैं वो लिटरली अपनी मर्जी के मार्क्स देते हैं कभी कभी वो आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं कभी कभी जान के फेल भी कर देते हैं इसलिए जो बच्चा कोई लेक्चर अटेंड नहीं करता लेकिन फिर भी उसने पेपर में सब कुछ सही लिखा होता है वो उसको गुस्से से फेल कर देते हैं एक तो वो आपको पास ही नहीं करेंगे वो आपको जा पेपर देने ही नहीं देंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपकी अटेंडेंस कम है लेकिन कभी कभी आप अपने एच से सिफारिश करवा के अपनी अटेंडेंस तो क्लियर करवा लेते हो कि आप पेपर अटेम्प्ट कर सको लेकिन चेक तो वो उसी टीचर ने करना है तो वो कभी कभी फेल कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इस बच्चे ने तो मेरी कि कोई क्लास नहीं ली तो मेजोरिटी क्लासेस नहीं ली और उनको गुस्सा चढ़ते हैं मतलब कि पिस इज एम ऑफ एंड आई थिंक के फॉर सम पीपल इट वुड बी अनफेयर लेकिन आई कैन I could see where they're coming from. Obviously, they're coming in your class to teach you. 
एंड इफ दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर यू और आप उनकी क्लास नहीं ले रहे तो ऑब्वियसली इट वुड पिस दम ऑफ और कुछ टीचर्स वैसे ही मतलब कि कुछ टीचर्स ऑब्वियसली ये समझते हैं कि आप क्लास में अनअटेंड बैठने से बेहतर है कि आओ ही ना लेक्चर में लेकिन एबसेंटीज ऑल्सो पिस इज दम ऑफ तो और दूसरी बात ये है गेम देल मतलब कि वो आपको जान बूझ के फेल कर सकते हैं और दूसरी बात ये है कि इफ देर सम कोर्स यू रियली वॉन्ट टू पास और आपका उसमें दिल नहीं लग रहा आपके टीचर नहीं अच्छा आपको कोई भी नहीं आ रहा ट्रस्ट मी इफ यू आर अटेंडिंग एवरी सिंगल लेक्चर ऑफ दैट क्लास वो टीचर आपको कभी भी उस कोर्स में फेल नहीं करेगा एक तो अगर आप हर लेक्चर उसका ले रहे हो तो आपके जहन में कोई ना कोई इतनी बातें आ जाएंगी कि आप उस कोर्स में पास हो सकते हो और ऑब्वियसली अगर आपको किसी कोर्स में एक्सेल करना है तो, तो फिर आपको उसकी हर लेक्चर लेना ही पड़ेगा लेकिन अगर आपने उसमें सिर्फ पास होने आपको नहीं पसंद वो लेक्चर फिर भी आपको तीन से कम छुट्टियां नहीं करनी चाहिए कुछ टीचर्स फेयर मार्क्स भी देते हैं अटेंडेंस के कि अगर आपकी 100% परसेंट अटेंडेंस है वो आपको पाँच मार्क्स ज़्यादा दे देंगे जब आपका पेपर चेक कर रहे हैं और उनके सामने आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड है और उन्होंने देखा कि यार इस बच्चे की नाइन्टी प्लस अटेंडेंस है लेकिन उसके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं है तो वो कभी कभी आपको पास कर देंगे ट्रस्ट मी दे डू और अगर आपको कोई सब्जेक्ट एक्सेल करना है और आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो भी आपको उस कोर्स में बैठना पड़ेगा और उसकी क्लास लेनी पड़ेगी आपके मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में यू डू नॉट नीड टू स्किप लेक्चर्स या लाइक यू हैव इनफ टाइम जिसमें आप सोशलाइज कर सको लोगों से और बाहर जा सको आप मतलब कि आपके पास हफ्ते में एक ऐसा दिन फ्री ज़रूर होता है जिसमें आप आउटिंग कर सको अपनी रोज़ रोज़ आउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास दिन में इतना टाइम होता है एक दो लेक्चर्स मतलब कि एक दो टाइम स्लॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका लेक्चर नहीं होता जिसमें आप सोशलाइज कर सको तो मुझे नहीं लगता कि इट इज़ नेसेसरी टू स्किप लेक्चर विदाउट एनी रीज़न इन यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल डू ऑब्वियसली आई डिड दैट टू जब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं जाता था लेकिन आई वुड मोस्टली ट्राई स्पेशली जो शुरू के दिन होते थे सेमेस्टर में मिड टर्म से पहले पहले उनमें मैं ज़रूर कोशिश करती थी कि मैं हर लेक्चर लूँ ताकि आपकी एटलीस्ट बेस बन जाए उस कोर्स की और आपको थोड़ी सी समझ आ जाए आपका टीचर के साथ थोड़ा रिलेशन बन जाए कि वो आपका नाम जानते हैं आपकी शक्ल पहचानते हैं तो फिर आप चलो एक दो छुट्टी कर भी लो ये नहीं कि पहले लेक्चर में ही छुट्टी कर लिए तो आपका वो रिलेशन ही नहीं बन पाया टीचर से और आप पहले दफ़ा भी छुट्टी कर लो दूसरी या दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा कर लो तो शुरू में के दिनों में तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि छुट्टी करो क्योंकि यू नीड टू बिल्ड अ बॉन्ड विद द टीचर और उनको ताकि आपकी शक्ल याद हो कि यार हाँ ये बच्चा आता है क्लास में सेकेंड इज दैट सेट इन फ्रंट ऑफ दैट क्लास इन द क्लास अब मेरा ये मसला है कि ऑब्वियसली मैं स्कूल और कॉलेज मैं आप बता रही हूँ ना कि स्कूल और कॉलेज में मैं सर्वाइवर मोड पे थी तो मैं सबसे एंड पर बैठती थी और मुझे वो टीचर्स भी नहीं पसंद थे स्कूल और कॉलेज के कॉलेज में तो हमारी वो रोटेट होती थी तो कॉलेज में इट वॉज फाइन लेकिन स्कूल में इट वॉज वेरी बैड यूनिवर्सिटी में मुझे पता होता था कि अगर मैं एंड पर बैठूंगी तो आई वुड नॉट बी अटेंडिव इन द क्लास आई नीड टू बी अटेंडिव इन द क्लास मैं जान के आगे बैठती थी ताकि टीचर मेरे सर पे खड़ा हो और मैं वो लेक्चर सुनूं क्योंकि यूनिवर्सिटी में मोस्टली ऐसा भी होता है क्योंकि ऑब्वियसली आप पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती जितनी आप पे स्कूल में होती है ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर आपको रैंडमली उठा देंगे और पूछेंगे कि हाँ मैं क्या पढ़ा रहा था लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो दे डू नॉट केयर कि आप सुन रहे हो कि नहीं वो अपना बोल रहे हैं क्योंकि उनको उनको अपने पैसे पूरे करने और वो जा रहे हैं दे डू नॉट केयर लेकिन यू शुड केयर क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए ऑब्वियसली आपको अच्छा सी चाहिए तो आप यू केयर तो मुझे जब होता था कि नहीं यार मैंने सुनना है तो मैं अपने आप को ज़बरदस्ती आई वुड सेट इन फ्रंट इन द क्लास ताकि मैं ध्यान दूँ दूसरी मेरी आई सेट बहुत वीक थी मैंने सिर्फ मैंने फाइनल सेमेस्टर्स में आके जो है वो ग्लासेस लगाना शुरू की थी और मुझे पीछे से लिटरली कुछ नज़र नहीं आता था तो मैं जान के आगे बैठती थी कि एटलीस्ट कुछ नज़र आए और दूसरा आई वॉन्टेड टू बी अटेंडिव इन द क्लास क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पीछे बैठूंगी मैं बातों में इन्वॉल्व हो जाऊँगी मैं मोबाइल भी देख सकती हूँ मतलब इट वॉज सो इजी टू यूज़ मोबाइल इन द क्लास तो मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ तो मुझे आगे बैठने ताकि टीचर मुझे देखे और मैं ज़्यादा अटेंटिव हो सकूँ क्लास में तो इफ़ यू वॉन्ट टू बी अटेंडिव इन द क्लास सिट इन फ्रंट इट्स नॉट अ नर्ड बिहेवियर आई थिंक के इट्स फॉर योर ओन गुड जब यूनिवर्सिटी जाते हो जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया कि डू नॉट स्किप लेक्चर्स और सिट इन फ्रंट हालांकि जब आप स्कूल कॉलेज में होते हो तो यू कैन नॉट हिट टू गो टू यूनिवर्सिटी ताकि यू कैन स्किप लेक्चर्स फ्रीली और यू कैन सिट इन क्लास वेयर एवर यू वॉन्ट और ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन ना हो लेकिन
और ऑब्वियसली आई नीड टू नो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा अगला जॉब ही है और अगला मार्केट है और अगली मुझे इसके स्किल सीखने हैं तो ही मुझे जॉब मिलेगी और वो सब कुछ होगा तो इस वजह से मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में यू आर बिट मोर बिट मोर वट यू आर बिट मोर केयरफुल अबाउट योर स्टडीज स्पेशली आई एम मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो स्कूल कॉलेजेस में इतने केयरफुल होते हैं और इतने जो है वो परेशान होते हैं स्टडीज के बारे में यूनिवर्सिटी आके सब खत्म मुझे लगता है कि इट शुड बी द ऑपोजिट बींग केयरलेस इन स्टडीज इन स्कूल एंड कॉलेज एंड देन बींग देन बींग सो केयरफुल आई डोंट नो द वर्ल्ड मेरी वोकेबलरी कहाँ चली गई है देन बींग सो केयरफुल इन द यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडीज एंड बींग सो अटेंटेटिव अटेंटिव वर्ट इन माई फेवर क्योंकि लिटरली स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई फिर नहीं काम कर, करती स्पेशली जब आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में चले जाओ फिर कोई भी नहीं आपसे पूछेगा कि स्कूल और कॉलेज में क्या पढ़ा है क्योंकि आपको उस फील्ड का आना चाहिए उनको नहीं फर्क पड़ता कि आपने स्कूल और कॉलेज में क्या पढ़ा है और कितना अचीव किया है तो इस वजह से मुझे लगता है कि बींग अटेंटिव इन यूनिवर्सिटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन बींग अटेंटिव इन स्कूल एंड कॉलेज तो इस वजह से जो चीज़ें मैं स्कूल और कॉलेज में आई हेट कि मैं कोई छुट्टी नहीं करूं और मैं सबसे आगे बैठूं वो आई स्टार्टेड डूइंग इन माय यूनिवर्सिटी विदाउट बीइंग दैट अनोइंग नाइट स्टूडेंट आई वाज नेवर दैट यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम माय क्लास फेलोज आई वाज नेवर दैट लेकिन आई वांटेड टू बी अटेंटिव इन क्लास तो इस वजह से मैं सबसे आगे बैठती थी एंड आई रिकमेंड दैट टू यू टू अगर लेक्चर में ध्यान देना क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा टेंशन स्पैम इतना कम हो चुका है ना वो ऑनलाइन लेक्चर्स के बाद क्या हमारा दिमाग रहता ही नहीं है ऑनलाइन लेक्चर में और साथ मोबाइल हो आपके पास तो फिर आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रही हो तो इट्स सो इजी टू डू डिवर्ट योर अटेंशन तो इस वजह से मुझे लगता है कि आगे बैठना इज नाइस एक तो द टीचर फील्स रियली गुड व्हेन यू आर अटेंटिव इन द क्लास लाइक दे लिटरली दे नो वेन यू आर नॉट लिसनिंग टू इट और आप अपने ही दुनिया में होते हो कभी कभी वो आपको नहीं टोकते कभी कभी वो टोक देते हैं बट दे रियली अप्रिशिएट इफ अ स्टूडेंट इज अटेंटिव इन क्लास और वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या फिर वो आगे से जवाब दे रहे हैं उनकी बातों का और वो गौर से सुन रहे हैं इवन इफ यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट किट इन द क्लास लेकिन फिर भी अगर उनको ये फीलिंग आ रही है ना कि मुझे सब सुन रहे हैं तो दे फील रियली गुड लाइक दे रियली अप्रीशिएटेड क्योंकि यूनिवर्सिटी में फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट नहीं कुछ सुन रहे होते वो पीछे बैठ के सो रहे होते हैं लेकिन अगर वो देख रहे हैं कि कोई स्टूडेंट बैठ के जेनवनली मेरा लेक्चर सुन रहा है और उसको ध्यान दे रहे हैं तो दे रियली अप्रिशिएट दैट एंड दैट वुड हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स क्योंकि अगेन द टीचर इज गन गिव यू मार्क्स इफ दे नो द स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास एवरी इन एवरी सिंगल लेक्चर और नाइन्टी परसेंट ऑफ द लेक्चर्स एंड दैट स्टूडेंट इज अटेंटिव सो जब भी मैं कोई बात करता हूँ या करती हूँ तो ये स्टूडेंट मुझे सुनता है और मुझे आगे से जवाब देता है थर्डली द स्टूडेंट टेक्स टेक नोट्स और इसके बाद रजिस्टर होता है वो हर चीज़ के नोट्स लेते हैं सबसे आगे बैठते हैं मुझे इसकी शक्ल याद है मुझे इसका नाम याद है तो दिल गिव यू मार्क्स दिल लिटरली वुड गिव यू मार्क्स अगर आपके नहीं भी मार्क्स आ रहे हो ना वो तो भी आपको मार्क्स दे देंगे क्योंकि वो मतलब के दे अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एज अ स्टूडेंट इवन इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग योर लेक्चर और वॉट एवर और दूसरा ये है कि अगेन यू नीड टू बी अटेंटिव और दिस इज हाउ यू कैन बी अटेंटिव के यू कैन टेक लेक्चर नोट्स इट वर्क आउट फॉर मी एवरी सिंगल टाइम आई नो इट्स नोइंग आई नो के नहीं दिल चाहता लेकिन इफ यू वॉन्ट टू लिसन टू दैक्चर विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड यू नीड टू नोट ऑल ऑफ दैट डाउन नाउ मैं फिर मुझे इतनी आदत पड़ गई थी नोट करने की कि जिस लेक्चर में बस मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था और मैं नहीं नोट करी थी आई वुड गेट इरीटेटेड और अगर आप नोट नहीं ना करें आपकी देर इज हायर चांस के आपके जहन में फिर कोई अलग कहानी चलनी शुरू हो जाएगी और आप उसी में चल जाओगे एंड यू वुड नॉट नो के वॉट दैट यूर सिंग यूर इन योर ओन थाट्स तो इस वजह से यू नीड टू नोट एवरी थिंग डाउन एक तो आपको जल्दी होगी कि मैं सब कुछ नोट कर लूँ जो जो टीचर बोल रहा है या जो जो बोर्ड पे लिखे है बिफोर इट गेट्स अ रेज एंड वी आर ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दूसरा ये है कि आपके वो चीज़ आपके जहन में रजिस्टर होती रहेगी क्योंकि यू आर लिसनिंग टू इट इन देर यूर यू आर राइटिंग इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स या जो आपको समझ आ रही है वो आप रजिस्टर पे लिख रहे हो तो इट्स ऑल्सो रजिस्टरिंग इन योर माइंड तो यू नो वट दे आर सेंग और फिर जब आपको रिवीजन करनी होगी तो आपके लिए वो इतनी चीज़ आसान होगी क्योंकि जब आप अपने नोट्स खोल के देखोगे तो अपने नोट्स देख के रिवीजन करने से इट्स सो मच ईजियर क्योंकि यू हैव रिटन इट डाउन वेन यू विल लुक ओन टू दोज वर्ड्स तो आपको टीचर की भी बातें याद आ जाएंगी एंड यू विल नो के आपको आप स्किल आपके लिए जल्दी वो टॉपिक आप उस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे एज
even if you are not making notes and you are attentive in the lecture to you would not understand द लेक्चर ऑफ सम वन एल्स जिस तरह यू विल अंडरस्टैंड योर ओन नोट्स क्योंकि वो आपने लिखे हैं और आपने अपनी समझ से लिखे हैं तो इस वजह से आई वुड रियली 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 रिकमेंड टू राइट नोट्स इट हैव ऑलवेज बिन अ गेम चेंजर फॉर मी और मैंने जिस भी लेक्चर के नोट्स बनाए हैं आई हैव ऑलवेज गर इन गुड मार्क्स इन इट और ऑल्सो अगेन द टीचर अप्रिशिएट्स इट क्योंकि बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो ऑबियसली दे आर स्ट्रिक्ट के नोट्स बनाओ लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं दे डू नॉट केयर के बच्चा नोट्स बना रहे कि नहीं लेकिन इफ़ सम वन इज़ मेकिंग इट दे रियली अप्रिशिएटेड तो इस वजह से बोर्ड की पिक्चर या फिर व्हाट्सएप पर पिक्चर मंगवाने से बेहतर है कि आप खुद नोट्स बनाओ क्योंकि अगर आप जाके घर जाके वो रिवाइज़ भी ना ना कर रहे लेकिन आपके नोट्स में लिखे आप बेशक दो तीन हफ्ते बाद वो देख रहे हो ना तो आप जो है वो आपके जहन में जल्दी से वो चीज़ें रजिस्टर होना शुरू हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप किसी को कह रहे हो कि मुझे व्हाट्सएप कर देना पिक्चर या आपने बोर्ड की पिक्चर ले लिया यू विल नेवर ओपन दैट पिक्चर अगेन आप सोचोगे कि वो मैं घर जाके ये सादा समझ के नोट कर लूँगी समझ लूँगी ऐसा नहीं होना तो अपने नोट्स उसी वक्त बना लो और इट्स मच मोर कन्वीनियंट फॉर यू और ये अगेन दिस इज फॉर योर ओन गुड आई एम ऑबियसली द टीचर अप्रिशिएट्स इट दे लाइक इट लेकिन इट वुड हेल्प यू इट्स नॉट फॉर देम तो इस वजह से अ लॉट ऑफ टीचर्स वॉन्ट टू बी लिसन दे वॉन्ट देर लेक्चर टू गेट नोटेड विदाउट थिंकिंग के स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आ जाए मतलब कि ऑब्वियसली वो उनके होते हैं लेकिन वो स्ट्रिक्टली कहते हैं तो आपका नहीं मानने का दिल जाता लेकिन आई एम सेंग दिस खस दिस एक्चुअली वर्क एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स और इफ़ यू वॉन्ट टू पास अ सब्जेक्ट ऑब्वियसली जब आप एक मुझे लगता है कि वेन यू आर एट दैट पोजिशन ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू गो हायर दैन दैट एक बच्चा जो कि फेल होने की पोजीशन पे है वो चाहेगा कि यार मैं पास हो जाऊं लेकिन एक बच्चा जो कि पासिंग मार्क्स ले रहा है उसको होगा कि यार मेरे थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आए जो बच्चा अबव एवरेज मार्क्स ले रहा है उसको होगा कि मेरे एक्सेलेंट मार्क्स आए तो योर अर्ज फॉर गेटिंग गुड मार्क्स और जो पूरे पूरे मार्क्स ले रहे हो उसको होगा कि यार मैं मेनटेन करूँ तो ऑबियसली आप जिस भी पॉइंट पर हैं आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इट्स वर्थ हेट टू डू अल एक्स्ट्रा एफर्ट एंड दीज थिंग्स कैन रियली बी अ गेम चेंजर फॉर एनी वन इवन दो इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को पहले से पता ना हो लेकिन आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट टू प्रजेंट इन अ वे कि यू कुड नो कि दैट इज़ फॉर योर ऑन गुड एंड आई डोंट थिंक इट ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ऑबियसली अ स्कूल और अ कॉलेज स्टूडेंट कुड ऑल्सो रिलेट टू इट एंड फॉलो इट लेकिन आई हैव नॉट फॉलोड इट इन स्कूल एंड कॉलेज सो आई डोंट नो कि हाउ थिंग्स वर्क इन देयर एंड आई एम नॉट डी मोटिंग वेटिंग यू कि स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए मैं सिर्फ मैंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लिए थे डोंट डू दैट इट्स अ डेंजरस गेम और ऑबियसली आपके जो आपने अगर किसी अगली जो भी यूनिवर्सिटी जाना है या फिर जो जिसमें भी जाना है उसके लिए ज़रूरी है वो मार्क्स एंड आई हैव अ होल एपिसोड ऑन दैट सो यू कैन लाइक फाइंड इट ऑन माई पेज आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेकिन नेक्स्ट पॉइंट अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्लीज Do not be over smart in front of the teacher. It irritates them. अगर आप जान जान के उनकी गलतियाँ निकाल रहे हो जान जान के उनको इरीटेट कर रहे हो क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं उनके साथ ऑबियसली आपका एक मजाक कभी कभी लेवल बन जाता है स्पेशली अगर आप लड़के हो तो बहुत से लड़के जो हैं दे ट्राई टू जोक विद दैट टीचर कुछ जोक्स होते हैं जो सही होते हैं लेकिन कुछ जोक्स होते हैं देर आर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल और टीचर बुरा भी मान सकते हैं और वो आपको इस चीज़ पर फेल भी कर सकते हैं और मैंने इतनी बार देखा है कि इतने ज़्यादा मेल स्टूडेंट्स ने टीचर को कोई ऐसा जोक मार दिया और टीचर मतलब कि टीचर आर ओफेंडेड बाय इट एंड देल देल फेल देम फॉर दैट गेट देम आउट ऑफ द क्लास गेट देम आउट ऑफ द क्लास देल आस्क देम टू लीव द क्लास ठीक है तो इस वजह से मुझे लगता है कि यू शुड नॉट बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ दैम ऑबियसली थोड़ा सा हंसी मजाक करना चाहिए इफ यू थिंक देर इन अ गुड मूड तो आपको भी मतलब थोड़ा सा लिमिट में रह के मजाक कर लेना चाहिए लेकिन डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट उनकी रिस्पेक्ट करें दे वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू इवन इफ दे आर वेरी यंग अगर आपसे चार साल भी बढ़े और आप कहते हैं कि ओ ये तो सही नहीं पढ़ा रहे ये नहीं कर रहे वो भी नहीं कर रहे देखें यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे टीचर्स होंगे जो आपको नहीं सही पढ़ाएंगे आपको समझ नहीं आएगी लेकिन डज दैट गिव यू अर लाइसेंस टू मेक फन ऑफ देम नो और उनके पीठ पीछे भी वैसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए लेकिन स्पेसिफिकली उनके मूव के पे तो कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यू नेवर नो के एट व्हाट पॉइंट दे गेट अफेंडेड और उसकी वजह से आपका बेड़ा गर्क हो जाए उस कोर्स में तो डू नॉट बी ओवर स्मार्ट या फिर वो कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आपको नहीं सर ये तो ऐसे होना चाहिए ऑब्वियसली अगर
why are you I am senior from you और आप ऐसे act कर रहे हो जैसे मुझे कुछ आता नहीं है मतलब कि don't say it in a tone that it it offends them क्योंकि obviously आप हो तो उनके student ही तो just say it in a respectable tone कि सर ऐसा नहीं हो सकता या फिर ऐसा करके देखें कि कैसा होता है तो don't say in a way कि अगला teacher जो है वो they feel bad क्योंकि obviously आप मतलब कि अपने ऊपर रख के सोचो if you are teaching someone something and if you are teaching your sibling anything और वो आपसे छोटे और वो आगे से आपको ऐसे गलत करे और आपको इंसल्ट फील हो तो ऑब्वियसली दैट वुड ऑफेंड यू और आपको होगा कि मैंने तो पढ़ाना ही नहीं है तो मैं आइंदा कभी निकलो यहाँ से तो ऑब्वियसली टीचर तो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली दे आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट लेकिन वो आपको फेल जरूर कर सकते हैं क्योंकि उनको आप पे गुस्सा आएगा तो इस वजह से उनके सामने ओवर स्मार्ट नहीं बनना उनके सामने ऐसे जोक्स नहीं करने ऑब्वियसली इफ देर इन अ गुड मूव अगेन मूड अगेन यू कैन लाइक हैव फन विद देम लेकिन उनके मूड के अकॉर्डिंग काम करो do anything that would piss them off and they'll fail you और इस वजह से मुझे लगता है कि teacher के साथ बड़े ध्यान से चलना चाहिए and you should like act accordingly with the teacher अब हर teacher की जो है वो अलग अलग तरह के marking style होगा अलग अलग तरह की तबीयत होगी कुछ teachers मेरे एक teacher थे जो lecture like उन्होंने पूरे semester में सिर्फ चार lecture attend किए class के और वो छुट्टी देते रहते थे That was how they taught. ये उनका teaching style था right? तो आपको understand करना पड़ेगा किसी teacher का teaching style क्या होता है कुछ teachers कहते हैं कि हम class class attendance नहीं class attendance नहीं जो आपकी class में participation है हम उसके through आपको marks देंगे उसके marks उनको ज़्यादा matter करते हैं आपकी पास class participation उनको ज़्यादा matter करती है तो आपको उस class में अच्छी पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी कुछ टीचर्स कहते हैं कि मुझे प्रेजेंटेशन लेनी है तो आपको फिर प्रेजेंटेशन अच्छी देनी पड़ेगी कुछ टीचर्स क्विज और असाइनमेंट लेते ही नहीं है वो डायरेक्ट पेपर पे करते हैं और पेपर के अकॉर्डिंग भी आपके क्विज और असाइनमेंट वाले सेक्शन में मार्क्स लगा देते हैं तो आपको उनके एक तरह चलना पड़ेगा हर टीचर का अपना स्टडी स्टाइल है और आपको देखना ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इस टीचर का स्टडी स्टाइल क्या है और इस टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है विच वुड बी वेरी एविडेंट फॉर यू एंड आपको उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तो हर कोर्स का स्टडी स्टाइल अलग होगा क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होगा और इफ़ यू वांट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स तो आपको देखना पड़ेगा कि ये टीचर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए प्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए कोजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि या ये ये वाली चीज़ें ले नहीं रहा और मुझे डायरेक्ट मिड टर्म और फाइनल में ज़्यादा मार्क्स लेने और इसके अकॉर्डिंगली वो मेरे इन चीज़ों में मार्क्स लगा देगा कुछ के लिए क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स लगा रहे हैं आपको उस क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी कुछ टीचर जो है वो आपकी अटेंडेंस पे आपको ग्रेस मार्किंग दे रहा है तो आपको उसमें हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस करनी पड़ेगी तो एक्ट अकॉर्डिंगली द टीचर खज वो दैट विल बेनिफिट योर हर टीचर का अलग अलग होगा तो यू हैव टू हैव अ डिफरेंट स्टडी स्टाइल फॉर एवरी सिंगल टीचर दैट साउंड स्ट्रेसफुल बट इट्स नॉट क्योंकि आप तीन लेक्चर अटेंड करोगे आपको पता लग जाएगा ये टीचर कैसा है एंड इट्स ईजियर क्योंकि फिर इस तरह कुछ कोर्स का प्रेशर किसी चीज़ पर कम ज़्यादा भी होता रहेगा Now the next thing is not academic. It's more related to the co-curricular activities or extracurricular activities. That is not um academic, but it could add up to your CV or it could add up to your um experience, right? So first of all is that you take every single opportunity that. comes in your way obviously i was a student of accounting and finance which is under the department management sciences so for me going for volunteering work would add up to my cv or experience or i could matlab i could write it down in my extracurricular activities or co-curricular activities so it would add up and i think it's the same for the other fields as well mujhe lagta hai i guess matlab you can always add it in your extracurricular activities cuz they like it or if you are going for a corporate job so i think they do value it secondly mujhe lagta hai ki some people want to participate some people want to have fun obviously if you are working hard for academics so you want to have fun too ab baat ye hai ki again i was good in class and i was following all those things ki i was sitting in the front i was attentive but that did not make made me not you can be good in studies you can be a good stu- student who have a good relationship with the teacher but you can also be a cool person in a universe in the university like you can you can be both 
तो मुझे लगता है कि टेक एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी दैट इज़ कमिंग इन योर वे मैनेजमेंट का कुछ है वॉल्टियरिंग का कुछ है जो भी है लो करो क्लब्स और सोसाइटीज ज्वाइन करो इफ़ यू वॉन्ट टू मुझे लगता है कि देर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लब सोसाइटी ड्रामेटिक्स की कुछ होती है कुछ सिर्फ मैनेजमेंट की होती है कुछ किसी की होती है आपकी फील्ड से रिलेटेड बहुत सी होती हैं मतलब अगर आप आईटी में हो या कंप्यूटर साइंसेस में हो तो उससे रिलेटेड पूरे पूरे क्लब्स होते हैं जिनमें एक्टिविटीज़ होती हैं और वो सब काम होते हैं आप उसमें कर सकते हो इट्स अ गुड एडिशन उसमें सीनियर्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं तो आपका उनसे रिलेशन अच्छा बन जाता है तो जब आगे जाके मार्केट जाते हैं और आप ग्रेजुएट होने वाले होते हो तो देख गाइड यू आर लॉट दूसरा ये है कि यू जस्ट हैव फन दे गिव यू सर्टिफिकेट्स यू कैन राइट इट इन योर सी जब आप अगली मास्टर्स के लिए कहीं अप्लाई करोगे तो यू कैन शो दो सर्टिफिकेट एंड दे आर एन एडिशनल वैल्यू ऑन वॉट एवर यू ऑलरेडी आर तो यू शुड पार्टिसिपेट इन दोज थिंग्स बेशक वो आपकी फील्ड से डायरेक्टली रिलेट करता है बेशक नहीं करता ज्वाइन द क्लब्स एंड सोसाइटीज इफ़ यू वॉन्ट टू इफ़ यू वॉन्ट टू सोशलाइज यू वॉन्ट टू बी अ पॉपुलर गर्ल और अ बॉय और इफ़ यू वॉन्ट टू बी नोन या फिर आप वैसे ही कुछ फन एक्सपीरियंस करना चाहते हो क्लास के आउटसाइड तो यू शुड आई वुड रियली 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 इंकरेज यू टू ज्वाइन द क्लब्स एंड सोसाइटी सेकेंडली आपको कोई वैसे भी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है बाज़ात ये होता है कि कोई आपको अनाउंस नहीं करता वो अपॉर्चुनिटी आप ऑनलाइन देखते हो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में इंटर यूनिवर्सिटी चीज़ें होती हैं जैसे लम्स में दे ऑलवेज डू दिस एक्टिविटीज़ बिजनेस के बच्चों के लिए समर वेकेशन में या समर वेकेशन से थोड़ा सा पहले जिसमें वो हर यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेके आते हैं उनका सेमिनार होता है और उन वो एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग लम्स इन इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी इफ़ यू कैन गो देयर and do that activity or do do that thing and come back and you have a certificate for that participation that would add value to your cv to aap jo bhi cheez kar rahe ho usme jo bhi best university aap uske dekha karo ki agar koi wo inter university cheeze kar rahe hain to aap zarur jao zarur karo koi short course le lo koi waise volunteering kar lo hamesha aise events hote hain jisme aap ja ke apni university ko present kar sakte ho aur aapko wahan ja ke certificate milta hai aur aapko acha experience milta hai aap socialize kar sakte ho आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हो जो बाद में आपको बहुत सी चीज़ों के लिए गाइड कर सकते हैं तो टेक एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी नो वन इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू द एक्सपोजर यू नीड आप किस बेहतरीन तरीन यूनिवर्सिटी में चल जाओगे अगर आप चुप बैठे रहोगे आपको किसी ने आके प्लेट में नहीं देनी अपॉर्चुनिटी या फिर एक्सपोजर आपको खुद करना पड़ेगा टीचर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं टीचर्स वो अनाउंस नहीं करते वो अपने फेवरेट बच्चों को खुद ही दे देते हैं या जो उनको लगता है कि इस मतलब कि जिसमें वो अर्ज है वो चीज़ करने की वो उनको खुद ही दे देते हैं वो कभी भी आपको आके नहीं कहेंगे अगर उनको लगेगा कि आपके अंदर वो जस्तजू नहीं है तो आपको खुद भी ज़रा कम्युनिकेट करना पड़ता है टीचर से आपको खुद ज़रा वो ही बात है अटेंडिव रहना पड़ता है या अपनी पर्सनैलिटी ऐसी शो करानी पड़ती है कि टीचर को लगे कि यार अगर मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो मैं इस बच्चे को रिकमेंड करूँ मैं इस बच्चे से पूछूँ तो आपको ऐसा करना पड़ता है अगर आपकी मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी क्योंकि आप जूनियर हैं और लेकिन ऐसा ऐसा जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे तो आपको और मिलती जाएंगी फॉर मी आई वाज मतलब के वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और मैं होस्टिंग बहुत शौक से शौक से करती थी तो आई लिटरली स्टार्ट विद जो मेरी वेलकम पार्टी थी फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने उसकी स्पीच दी थी एंड नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द स्पीच ऑब्वियसली कौन करेगा क्योंकि हर किसी को शौक नहीं होता स्कूल कॉलेज में मुझे लगता है ज़्यादा ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होता है इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ खज एवरी वन वॉन्ट टू डू इट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बच्चे नहीं आगे आना चाहते अगर आप आना चाहते हो गो फॉर इट डोंट बी शाय मैं स्पीच थी एंड आई एम आई एम गुड एट स्पीकिंग बट आई एम नॉट गुड एट फॉर्मल स्पीकिंग मुझे मतलब कि आई हैव नेवर डिबेटेड और हैव डन अ स्पीच लेकिन उसमें स्पीच थी थैंक यू आई वेंट फॉर दैट अगले साल आई अप्लाइड फॉर द होस्टिंग फॉर द वेलकम पार्टी वो मैंने कर ली उसके बाद फिर थर्ड सेमेस्टर में मैंने कुछ कर लिया फिर कोविड आ गया लेकिन जब मैं फिर सीनियर ईयर में चली गई तो आई होस्टेड द मेजर इवेंट्स जो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे कजिन यू कि शी हैज़ एक्सपीरियंस एंड शी कैन स्पीक तो आपको थोड़े कहीं छोटे से स्टार्ट लेना पड़ता है ताकि आप एंड सेमेस्टर में आके कुछ मेजर कर सको कुछ अच्छा कर सको राइट एंड आई विल मेक अ होल एपिसोड ऑन द स्टेज थिंग क्योंकि मुझे पिछले साल किसी ने कहा था कि मेक एपिसोड ऑन इट और मैंने कहा था हाँ मैं बनाऊंगी लेकिन आई डिड नॉट लेकिन अब आके मैं बनाऊंगी कि हाउ यू कैन किल योर स्टेज इन एंगजाइटी और कैसे करना है और कैसे कर सकते हैं क्योंकि आई हैव आई हैव होस्टेड इवेंट्स इन फ्रंट ऑफ लाइक वन थाउजेंड टू थाउजेंड पीपल 
और इट्स इट्स सो मच फन तो आई रियली वॉन्ट टू शेयर यू गाइज एंड आई मिस बींग ऑन स्टेज सो मच और हालांकि मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं लेकिन सो मच फन तो आई विल मेक अ होल एपिसोड ऑन इट लेकिन यू शुड गो फॉर इट छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी से लें एंड पे जाके भरी होगी क्लब सोसाइटी ज्वाइन करें टीचर्स से अच्छा ताल्लुक रखें कि अगर कोई अकेडमिक अपॉर्चुनिटी या एक्सपोजर है कुछ हम ये होता है कि इंटर्नशिप्स की ऑफर होती हैं और वो आपको वो हर बच्चे को नहीं बता सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो शायद चार पांच बच्चे भेज सकते हैं वो आपको भेज देंगे कोई इंडस्ट्रियल विजिट होता है ऐसा करके कुछ होता है तो इस वजह से आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं होंगी खुद ढूंढनी पड़ेंगी खुद एक्सपोजर ढूंढना पड़ेगा ताकि आप अपनी इतनी आपके पास एक्सपीरियंस हो या इतना आप सोशलाइज़ करो कि जब आप उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो तो आपको एकदम से जो है वो आ, वो सब मतलब पता कंफ्यूज ना हो आप क्योंकि इवन अगर आप कोई मैनेजमेंट चीज़ भी कर रहे हो और आपकी डिग्री किसी और चीज़ की है बट यू नो हाउ दिस वर्क सो इट्स कन हेल्प यू अगेन इफ स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग कॉर्पोरेट जॉब इन द फ्यूचर नो मेटर वट फील यू आर फ्राम और दूसरी बात ये कि आपका जितना लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा दूसरे लोगों के दूसरे एक्सपीरियंस सुन के अच्छा भी लगता है एंड इट्स गना हेल्प यू इट्स नेवर गना बी यूजलेस फॉर यू एक्टिविटीज आउटसाइड क्लास इन यू इन यूनिवर्सिटी आर वर्थ इट एंड इट्स फन एंड यू शुड डू इट इफ यू वॉन्ट टू इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट अगर आप अपने जोन में रहना चाहते हो डू नॉट फोर्स योर सेल्फ टू डू इट लेकिन इफ यू कैन देन डू इट Secondly, not secondly, मैंने इतने ज़्यादा points बोल दिए हैं नेक्स्ट इज दैट के अच्छा नाव आई एम गन टॉक अबाउट द रिलेशनशिप इन क्लास आई एम गन डू अ होल थिंग ऑन फ्रेंडशिप लेकिन अभी मैं कर रही हूँ कि इंटरेक्ट विद पीपल लाइक इंटरेक्ट विद द पीपल इन क्लास और उनसे अच्छा होता है समन आस्किंग यू फॉर हेल्प हेल्प दैन अगेन मैं ये काफ़ी बार बोल चुकी हूँ मैं फिर से बोलूँगी कि मेरे अच्छे मार्क्स लिटरेली आए ही इसलिए हैं क्योंकि मैं क्लास में बच्चों को जो लेक्चर होता था और उनको नहीं समझ आती थी तो कहते थे कि रबी यू कैन लाइक रिपीट द लेक्चर और या कोई कोइज होता था तो वो कहते थे कि हमें पढ़ा दो तो मैं उनको करा देती थी और उनका भी फ़ायदा होता था और मेरा फ़ायदा ज़्यादा होता था क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी रहती थी तो इफ़ यू आर बींग अटेंटिव इन द क्लास और कोई पीछे सोया हुआ है तो ऑबियसली देर गन आस्क यू फॉर हेल्प इंस्टेड ऑफ बींग पेस्ड ऑफ यू कैन जस्ट हेल्प दम आउट एंड इट वुड बी गुड फॉर यू टू एक तो अब इट्स अ डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग समवन आउट बिफोर द क्लास और हेल्पिंग समवन आउट समवन जो आप कुछ दे रहे हो जिसका दूसरा मीनिंग जो है वो चीटिंग है चीटिंग ना कराएं क्योंकि ऑब्वियसली चीटिंग कराने से आप का पेपर कैंसिल हो सकता है लेकिन आप कुछ से पहले या एग्जाम से पहले किसी की हेल्प कर सकते हैं ऑब्वियसली अगर आपके पास आपने खुद अपना सारा पढ़ लिया है तो या इवन मुझे तो कभी कभी कुछ आता भी नहीं होता था मैं वो चीज़ करती थी और फिर मैं किसी और को कराती थी क्योंकि जब मेरे जहन में होता था ना कि मैंने आगे आई हैव टू टीच दिस समन एल्स टू तो मैं ज़्यादा अटेंडिव होकर सुनती थी तो इस वजह से इफ यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर इन समन आस्किंग यू की आर कुड यू लाइक रिपीट दैट फॉर एस तो डू इट ऑब्वियसली उन्होंने लेक्चर नहीं सुना लेकिन दैट वुड लिटरली बी यूजफुल मोर यूजफुल फॉर यू क्योंकि आपकी वो चीज़ इतनी पक्की हो गई है कि आप आगे जाके कर सकते हो बेस्ट रिविजन का तरीका ये है कि आप वो लेक्चर किसी को टीचिंग uh, स्टाइल में करके सुनाओ इससे आपकी वो चीज़ जहन में ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी और पक्की हो जाएगी और आप ज़्यादा अच्छे से जो है वो आप वो कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लोगे दूसरी बात ये कि जब भी आप जिस भी डिग्री में हो वो डिग्री ख़त्म होने के बाद आपने डायरेक्टली मार्केट के अंदर जाना है और जो भी उस फील्ड की मार्केट है आपने उसमें काम करना है इट्स बेटर कि जब आप यूनिवर्सिटी में हो तभी आप थोड़ा थोड़ा जो है वो मार्केट के अंदर घुस जाओ या आप मार्केट को जानना शुरू करो ताकि जब आप निकलो तो आप एकदम से ओवरवेल्प ना हो लाइक आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन हो और अगेन आपके टीचर्स इस चीज़ में बहुत काम आएंगे आपके सीनियर्स इस चीज़ में बहुत काम आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कर सकते हो तो जब आपको वेकेशन होती हैं समर ब्रेक होता है तो इवन आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद या फर्स्ट सेमेस्टर के बाद भी समर ब्रेक हो रहा है टेक इंटर्नशिप्स ताकि आपका मार्केट से बेशक फ्री में इंटर्नशिप है कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा करें इंटर्नशिप ताकि एक तो आपको एक्सपीरियंस हो और आपको मार्केट का एक्सपोजर मिले आपका मार्केट से आपको मार्केट के बारे में पता हो और आपको पता हो कि आपने आगे क्या करना है और कोई भी इस वजह से टीचर्स के साथ करोगे तो वो आपको मार्केट के बारे में बताएंगे तो जब आप वरना आप ग्रेजुएट होते हो और आपको आपको बिल्कुल पता भी नहीं आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई की है देखो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती पढ़ाई होती है ऑब्वियसली पढ़ना होता है लेकिन यू हैव टू डिवेलप योर स्किल्स टू और ऑब्वियसली वो पढ़ने से भी स्किल्स आते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी आते हैं गोल्ड मेडल आप ले लोगे लेकिन अगर आपने देखा ही नहीं है कि यार म
अगर मेरी मेडिकल फील्ड है तो हॉस्पिटल कौन कौन से हैं डॉक्टर्स क्या करें किस हॉस्पिटल में क्या चीज़ें हैं अगर मैंने कॉरपोरेट जॉब करनी है तो पाकिस्तान में कौन कौन सी कॉरपोरेशन है अगर मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करनी है तो पाकिस्तान में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हाउस हैं किस सॉफ्टवेयर हाउस में मेरा कोई जानने वाला है अगर आपके सीनियर्स के दोस्ती होगी तो उनके आगे जाके जॉब होगी दे कुछ शेयर देयर एक्सपीरियंस विद यू टीचर्स के बाद बहुत सा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो जॉब करके आए होते हैं दे कैन शेयर सो मच विद यू तो आपको थोड़ा सा पता लग जाता है मार्केट का आप इंटर्नशिप्स करते हो आपको थोड़ा सा पता लग जाता है जब आप फिर ग्रेजुएट होकर निकलते हो तो आपको पता होता है और आप ज़्यादा वैल्यूएबल होते हो मार्केट के लिए एज कम्पेयर टू वो सेम इंसान जो आपके साथ ही ग्रेजुएट करके निकले लेकिन उसने मार्केट में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ यू शुड नो अ लिल बिट अबाउट मार्केट तो यू शुड नो अ लिल बिट अबाउट इट तो सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है डिग्री योर बैचलर्स डिग्री यू शुड नो कि आपकी जॉब कैसी होनी है और कभी कभी ये होता है कि आप कि जॉब में आगे इतनी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं तो आपको चूज़ करना पड़ता है कि मुझे किस में जाना है जब मेरी जो रिमशा से पॉडकास्ट में बात हुई थी तो वो यही बता रही थी कि इवन दो शी इज़ डूइंग आईटी लेकिन आईटी की क्योंकि सीधा जॉब नहीं होती उसमें बहुत से और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें आप एक चीज़ में आप स्पेशलाइज कर रहे हो तो आप उस डिपार्टमेंट में जा सकते जैसे अगर आप बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हो तो उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ों में मेजर होता है तो अगर आप अपने इनिशियल सेमेस्टर्स में इंटर्नशिप करके देख लोगे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लोगे तो यू वुड नो कि मुझे किस चीज़ में आगे मेजर्स करना है और फिर जब आप उस चीज़ में मेजर्स कर रहे हो तो आप उनके लोगों से मिलो उनमें काम करो या उनको देखो उनके इंटरव्यूज़ देखो उनकी पॉडकास्ट सुनो तो आपको पता लग जाएगा कि उस मार्केट में क्या हो रहा है एंड दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड दैट वुड इंक्रीज योर नॉलेज एंड दैट वुड बी बेटर फॉर यू तो यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ नॉट जस्ट पढ़ाई इट्स अ मिक्सचर ऑफ बींग ऑबियसली बींग अटेंटिव इन क्लास और आपको इनफ नॉलेज हो अपने कोर्स की एकेडेमिकली आप जो है वो इतने स्मार्ट और एक्टिव हो अपनी सोसाइटी में या अपने इर्द गिर्द ही कम्यूनिटी में कि आपको को करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मे बी पार्टिसिपेट करो लाइक यू आर डूइंग द सीरियस जॉब बट यू आर ऑल्सो डूइंग द फन जॉब राइट तो इट्स नॉट जस्ट कि बस पढ़ाई करनी है और स्ट्रेट एज लेनी है और बस आगे पूरी दुनिया खुली है मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यू हैव टू डिवेलप योर स्किल्स यू हैव टू इंटरेक्ट विद यूजफुल पीपल यू नीड टू गैदर ऑल द नॉलेज फ्राम पीपल मतलब आपको उनसे पूछना है और उनके एक्सपीरियंस सुनने हैं क्योंकि दैट वुड हेल्प यू और हर किसी को अपने बारे में बात करके अच्छा लगता है तो वो तो अपने बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली तो यू नीड टू डू दैट फॉर योर सेल्फ तो इट्स जस्ट नॉट पढ़ाई इट्स ऑल्सो द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज एंड योर इंटरेक्शन विद पीपल एंड योर सोशलाइजेशन एंड द नॉलेज यू आर गेरिंग आउटसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द बुक ऑफ योर कोर्स और दैट इज़ अबाउट द रियल वर्ल्ड जो कि किसी ने बस मतलब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नहीं लिख दी जो कि आपको और जो आपसे शायद कोई पूछेगा नहीं लेकिन वो आपकी हेल्प कर सकती है आगे जॉब करने में या बिजनेस करने में या जो भी आपने आगे करना है तो आई होप दिस एपिसोड वॉज यूजफुल फॉर यू आई सी यू गाइज नेक्स्ट वीक इफ यू गाइज हैव एनी सजेशन फॉर एनी टॉपिक ऑफ दिस वर्ल्ड तो आई वुड लव टू नो हाउ हाउ यू फील अबाउट नॉट हाउ यू फील अबाउट इट लेकिन आई वुड लव टू नो के what you want to make what you want me to make an episode on i clearly can't speak or i hope you guys enjoyed today's episode please give me your feedback i would really appreciate and love that and i'll see you guys next week and i'm very active on instagram so you can follow me on there and i'm also very active on twitter my favorite artist is releasing his album this friday and i am very excited for it so maybe when agar meri dusri मैं शायद दूसरी पॉडकास्ट में उस एल्बम का रिव्यू करूं क्योंकि टॉक अबाउट इट एंड कॉल मी इन क्योंकि इस एपिसोड में मुझे लगता है इट्स इन रेलिवेंट टू टॉक अबाउट इट लाइक लेकिन अगर कॉल मी इन ना होती तो मैं इसमें बात करती लेकिन इफ यू आर इंटरेस्टेड टू हेयर व्हाट है आई हैव टू से अबाउट इट देन यू कैन गो एंड चेक आउट कॉल मी इन क्योंकि उसकी अब हम वीकली एपिसोड्स नहीं करें वी जस्ट टॉक वी विल जस्ट डू एन एपिसोड वन यू फील लाइक फील लाइक डूइंग इट वो जस वो जस गुड क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत ही ऑक्यूपाइड और बहुत ही स्ट्रेसफुल फील करने लग रही थी और फॉर मी द ब्राउन ग्रांड्स इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली आई हैव मोर आइडियाज फॉर इट और उसमें ये था कि समटाइम्स वी वुड नॉट नो व्हाट टू रिव्यू और हम स्ट्रेस आउट हो जाते थे कि क्या रिव्यू करें क्या रिव्यू करें तो उससे बेहतर और ऑबियसली समीन हैज़ हर फाइनल ईयर विच इज़ 
और मैं भी बहुत ऑक्यूपाइड और प्रेशराइज फील करना शुरू हो गई थी तो इस वजह से मुझे लगा कि इट्स बेटर कि हमें जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे जैसे माय फेवरेट आर्टिस्ट एल्बम इज़ कमिंग ओवर एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट एंड आई नो कि इफ इफ इट्स नॉट दैट पॉडकास्ट आई विल टॉक अबाउट इट ऑन दिस पॉडकास्ट तो इस वजह से वी आर डूइंग दैट राइट मेक श्योर यू आर टर्निंग इन टू कॉल मी इन इफ़ यू लाइक फिक्शन एंड इफ़ यू लाइक लाइफ स्टाइल थिंग्स और इफ़ यू लाइक पर्सनल ब्लॉग्स पर्सनल व्लाग्स नी पर्सनल ग्रोथ एंड ये सब चीज़ें तो ऑबियसली यू कैन स्टे ऑन द ब्राउंड रैट्स एंड रिकमेंडेड टू योर अदर फ्रेंड्स इफ़ यू थिंक एट दैट इट वुड हेल्प दैम तो आई वुड लव दैट आई वुड लव द टू नो के वॉट आर यू डूइंग वाई लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट तो इफ यू आर इफ यू मेड इट यू हेयर तो इफ एंड वी आर कनेक्टेड ऑन ट्विटर और ऑन इंस्टाग्राम तो लेट मी नो इवन इफ यू आर नॉट कनेक्टेड तो ड्रॉप मी एट डी एम और मुझे बताएं कि आप इस पॉडकास्ट को सुनते हुए क्या करें आई वुड लव यू टू आई वुड लव इफ यू आर लाइक गोइंग ऑन योर वे टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज और समथिंग और इफ यू आर क्लीनिंग समथिंग लाइक लेकिन इफ इवन इफ यू आर लेइंग डाउन देन आई वुड अप्रिशिएट इट इवन मोर क्योंकि लोग ज़्यादातर पॉडकास्ट तब सुनते हैं जब वो कोई काम कर रहे हो तो इफ़ यू आर लेइंग डाउन इन दिसनिंग टू इट इसका मतलब ये है कि यू रियली वॉन्टेड टू लिसन टू इट एंड इवन दो यू हैव नथिंग टू डू यू बट यू आर स्टिल लिसनिंग आई रियली एंड आई लव यू ऑल सो मच आई नो के एक बार मैंने ये किसी को बोला कि ओ किसी ने मुझे ट्विटर पे बोला कि आई लव योर पॉडकास्ट सो मच तो मैंने उसको कहा कि आई अप्रिशिएट दैट एंड आई लव यू और उसने कहा यू डू नॉट लव मी आई यू डोंट इवन नो अबाउट लेकिन इट्स नॉट दैट और मुझे लगता है कि आई लॉट ऑफ पीपल आई लाइक के हाउ कैन एन आर्टिस्ट लव देयर फैन दे डोंट इवन नो हु दे आर ऑब्वियसली मैं उस लेवल की नहीं हूँ लेकिन आई हैव माई क्रिएटिव वर्क ऑन सोशल मीडिया और ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड द पीपल हु आर लिसनिंग टू इट जो भी टाइम निकाल के वो उस चीज़ सुन रहे हैं इसका मतलब यही है कि दे आर चूजिंग टू लिसन टू मी और वो अपना टाइम निकाल के उस चीज़ को सुन रहे हैं एंड दे आर लेटिंग मी इन्फ्लुंस दैम और दे आर लेटिंग मी लेटिंग वट एवर आई से गेट इन देयर हेड या जो भी है मतलब कि जिस भी चीज़ के लिए सुन रहे हैं और लेटिंग मी एंटरटेन दैम या फिर आप टाइम निकाल के मेरी मतलब कि जो भी मैं क्रिएटिव वर्क डाल रही हूँ वो आप चीज़ सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है और आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आई आई लव यू फॉर दैट और आई इवन इफ आई डोंट नो हु यू आर लेकिन इफ सम वन टेल्स मी आई ऑटोमेटिकली लव दैट पर्सन लाइक आई रियली डू I sound like such a celebrity. मेरे literally पचास सिर्फ followers हैं Spotify पे लेकिन I love those पचास people के they are taking out their time and listening to it and they're like majority of those people I don't even know personally. जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ वो मेरी सुनते भी नहीं है तो मैं आपको जानती भी नहीं हूँ एंड यू आर लिसनिंग टू इट खज यू जेनवनली इंजॉय इट तो इट मेक्स मी सो हैप्पी एंड आई जेनवनली लव यू फॉर दैट um please tune in for the next episode i hope ke you guys are not uh, done with me like i am here for the longer run i am not going anywhere literally ye podcast nahi kabhi khatam honi kyunki i have so many ideas so is wajah se ye podcast is never ending so is wajah se yeah please stick with me <laughs> or yeah thank you so much for listening to it i will see you guys next week and keep listening to the brown girl rants and if you guys miss me to meri bahut si pichli episodes hain mere khayal se 33 episodes hain ya 32 episodes hain aur humse koi na koi episode zarur aisi honi hai jo aap logon ne nahi suni honi to wo ja ke sune or again follow me on my socials bye i'll shut up now